Det vi skal bruge, det er simpelthen ret lidt. Vi bruger noget mælk, noget gær, noget sukker og noget salt. Og så en eller anden form for fedtstof. Jeg har valgt at bruge noget oliemargarine. Du kan bruge noget margarine eller noget smør. Så bruger jeg noget græsk yoghurt her. Du kan godt bruge noget, øhm, noget helt normalt. Ja, en eller anden form for surmælksprodukt. Det er altid rigtig godt i gærdeje. Og så noget hvidemel. Øhm, det jeg starter med, er at jeg lige smelter mit øh, smør herovre på min komfur. Så hælder jeg mælken op i, når det er smeltet. Og så øh, også min græske yoghurt. Og så, øhm, så skal det lige varme op til sådan en lille fingervarm temperatur. Imens det er i gang derovre, så kan jeg lige smuldre min gær ned i min skål her. Øhm, min masse her, den er nu lun. Øhm, yoghurten hernede, den vil ofte gerne lige skille lidt, men øhm, det gør altså ikke noget. Så skal det bare ned i. Og så rører jeg det lige rundt, for at få oplæst skæren. Så kan du tilsætte dit salt og sukker. Og lige give det en køretur. Og så kan vi begynde at tilsætte noget af vores mel. Jeg tager bare lidt af gangen, øh, indtil jeg har den rigtige konsistens. Når dejen har sådan en konsistens, som vi kan se der, så skal den altså bare have lov til at ælge, fordi den er rigtig godt at blive ældet ret lang tid. Det er rigtig dejligt med sådan en dej, der sidder i ret lugen. Øhm, den her dej, den skal hæve en time, og øh, så vil jeg vise jer, hvordan man laver pinsehornen. Øhm, den er stadig ret, den er stadig sådan rimelig klistret i det, men øhm, jeg hænger ikke fast, hvis jeg rører ved den sådan hurtigt, og det er bare det, der er vigtigt. Så kan du altid komme mel på bordet, men øh, jo mere mel du kommer i dejen, jo tørre bliver det. Så lad den hæve i en time et lunt sted, og så vender jeg lige tilbage. Nu er min dej hævet, så jeg synes bare, vi skal se at komme i gang med at lave nogle lækre pølsehorn. I kan se her, hvor fint den er hævet, og øh, man kan tjekke, at den er hævet ved at stikke en finger ned i. Og hvis den bliver ved med sådan at holde dens form, så er den færdig hævet. Så skal jeg bare have den ud på mit bord her. Du kan jo så lige tage lidt mel under. Super! Og så giver jeg den lige en lille tur igen. Nu har jeg delt min dej her i fem cirka lige store dele. Og så ruller jeg dem bare lige til nogle kugler. Og dem jeg ikke lige skal bruge med det samme, dem ligger jeg lige til at hæve ude siden af bordet. Jeg kan lige vise her, at jeg har øh, nogle pølser, som jeg bare lige har skåret i halve. Øhm, du kan selv bestemme, hvor store pølser du vil bruge, og hvor store pølsehorn du vil lave. Jeg tager noget mel ud på mit bord. Jeg skal slet ikke bruge så meget her, men det er bare lige til resten. Sørg for, at øh, din dejklump er mættet i mel, og så heller ikke mere. Og så rulle den ud til en cirkel. Man kan eventuelt gøre ligesom, øh, når man laver en pizza, men det er altså ikke lige så godt til så. Det lader jeg bare være med. Okay, det er okay. Så skal den her deles 8. Bare sådan nogle pizzastykker der. Og så lægger jeg en pølse i hver ende. Sådan. 
Og så kan du simpelthen bare rulle. Jeg kan godt lide at øh, lige trykke enderne flade, sådan, så det ikke bliver til sådan nogle tørre nogen. Men det behøver du altså ikke at gøre. Rulle, 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 rulle. Og så bare over på en bagplade med enden her nedad. Sådan. Så når jeg har lavet dem alle sammen, så skal de have i en halv time mere. Og så skal det ind og bage på 200 grader i et kvarter til 20 minutter cirka. Hvis du trykker på linket ned under den her video, så kommer du ind på min blog og finder den her opskrift og en masse andre lækre opskrifter. Rigtig god fornøjelse.